Assalamu alaikum students my name is Usman Javed today is our next lecture of chapter number 4 class 9th हमने जो है आज अपना नेक्स्ट लेक्चर जो है वो स्टार्ट करना है किसका चैप्टर नंबर 4 का जो कि 9th क्लास का है सब्जेक्ट क्या है बायोलॉजी उसको स्टार्ट करने से पहले हम जरा प्रीवियस लेक्चर को डिस्कस करते हैं अगर हम प्रीवियस लेक्चर की बात करते हैं तो उसमें हमने क्या डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 4 को हमने स्टार्ट किया था और स्टार्ट करने से पहले मैंने ये बताया था कि चैप्टर नंबर 4 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जामिनेशन व्यूज के हिसाब से भी और कंसेप्चुअल व्यूज के हिसाब से भी क्योंकि जो बच्चा बायो रखता है इंटर में उसने आगे एमकेट देना होता है और जो है उसने एमबीबीएस करना होता है मतलब जिसने डॉक्टर बनना है उसको बायो पे शुरू से ही ग्रिप रखनी चाहिए और चैप्टर नंबर 4 इस हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है तो हमने कल के लेक्चर में जो है वो देखा था कि सेल की डेफिनेशन क्या थी तमाम ऑर्गेनिज्म यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो किस इनकर बने होते हैं सेल से उसके बाद हमने देखा था कि भी मैग्नीफिकेशन पावर क्या है या रेजोल्यूशन पावर क्या है उसके बाद हमने देखा कि इनमें डिफरेंस इनकी एग्जांपल्स मैंने आपको लिखवाई थी उम्मीद है वो एग्जांपल आपने बुक में नोट कर ली होगी ठीक है उसके बाद जो है हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था वो था लाइट माइक्रोस्कोप तो अगर हम लाइट माइक्रोस्कोप की बात करके जब हमने की तो उसमें हमने देखा कि वो वर्क किस तरह से करती है मतलब कि ओपन है या क्लोज है उसके बाद उसमें कितने लेंस हैं कौन सा लेंस क्या करता है और माइक्रोग्राफ की एक डेफिनेशन थी कि माइक्रोग्राफ क्या होता है उसके अलावा रेजोल्यूशन पावर क्या थी एलएम की एन के लाइट माइक्रोस्कोप की और मैग्नीफिकेशन पावर क्या थी ये हमने उसमें देखा और हमने एक क्वेश्चन जो है वो मैंने आपको बताया था जो बुक में नहीं लिखा हुआ वो आपने बनाना था वो क्या था वो ये था कि why light microscope is not able to see bacteria ya study bacteria bacteria ko study karne ke liye light microscope kyu suitable nahi hai ye question tha ye light microscope ke last paragraph pe tha theek hai na ummeed hai aapne use underline kar liya hoga aur ab jo main baat karne laga hu wo aapne gaur se sunna hai aur usko jo hai wo uski main ummeed karta hu ke ye aapne kiya hoga jaise maine kal kaha tha के बायो के लेक्चर को सुनने के बाद रीड करना है उम्मीद है आपने सुना भी होगा और रीड भी किया होगा बुक से और रीड करने के बाद मैंने राइट करने का भी कहा था तो राइट करके क्या आपने देखा उम्मीद है आपने देखा होगा मैंने आपको एक चॉइस भी दी थी कि अगर आप लोग खुद चेक नहीं कर सकते तो आप लिखने के बाद मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं जो कि आप ग्रुप में ऑलरेडी ऐड हैं डीपीएस के उसमें आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अपना लिखा हुआ रोजाना का वर्क मैं आपको चेक करके जो है वो सेंड कर दिया करूंगा ठीक है ये मैं पहले भी बता चुका हूं मैंने आज दोबारा रिपीट की है ये बात तो अब हम जो है अपना नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमने जो है वो डिस्कस करना है वो नेक्स्ट लेक्चर को हम डिस्कस करने से पहले मैं आपको डेट जो है वो 25 क्लास 9th सब्जेक्ट बायोलॉजी है हमारा और टॉपिक का नाम है आज का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कल हमने लाइट माइक्रोस्कोप डिस्कस किया था आज हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कस करते हैं लाइट और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में काफी सारा जो है हेडिंग्स का जो है वो मिक्स अप है तकरीबन ठीक है तो ये आपने उसी हिसाब से इसको करना है सबसे पहला पॉइंट पॉइंट क्या है पहला पहला पॉइंट है कि भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मोस्ट एडवांस्ड है सबसे ज्यादा एडवांस जो माइक्रोस्कोप है वो क्या है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पहला पॉइंट हो गया मोस्ट एडवांस का दूसरा पॉइंट क्या है वैक्यूम चैंबर मैंने लिखा हुआ है जस्ट मैंने हेडिंग्स दी हुई हैं लाइनों में वैक्यूम चैंबर का क्या मतलब है इसका मतलब यह है वर्क जिस तरह हमने उसमें हेडिंग बनाई थी वर्क बाय इसमें भी यह वर्क वाली हेडिंग है कि भी जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो वर्क किस तरह करता है वैक्यूम चैंबर में मतलब के स्पेसिमन जिसको हमने देखना है उसको हमने उस वैक्यूम चैंबर के अंदर प्लेस कर देना है एक डब्बा सा होता है उसमें बंद कर देते हैं और फिर जाके उसको हम ऑब्जर्व करते हैं तो पहला पॉइंट क्या हुआ वर्क बाय किस तरह करता है वो ओपन था लाइट माइक्रोस्कोप और ये क्या है क्लोज वैक्यूम चैंबर ठीक है लाइट माइक्रोस्कोप में हम स्पेसिमन को ओपन रख के देखते हैं और जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में चैंबर में रख के देखते हैं उसके बाद इसमें 
जो स्पेसिमन हमने प्लेस कर दिया उसमें से हम बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को गुजारते हैं जबकि लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर हमने क्या देखा था कि हम लोग क्या करते हैं विजिबल लाइट को स्पेसिमन से पास करते हैं और उससे हम उसको ऑब्जर्व करते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में डिफरेंस है इसमें वैक्यूम चैम्बर के अंदर स्पेसिमन को प्लेस करने के बाद उसमें से बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को गुजारा जाता है और फिर जाके उसकी इमेज को हम ऑब्जर्व करते हैं कि आया कि उसका स्ट्रक्चर क्या है ठीक है तो दूसरी बात क्या हुई इसमें क्या इस्तेमाल होती है बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके बाद उसमें दो लेंस थे और इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज हैं इसमें उसमें जो है लेंसेज थे सिंपल इसमें कौन से हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस जो है इनका इसी का ये दोनों काम यही करते हैं कि खुद ही पिक्चर को या स्पेसिमन की जो पिक्चर है उसको मैग्नीफाई भी करना उसको रेजोल्यूट करना ये दोनों काम इसके होते हैं ठीक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज के उसके बाद इसकी जो रेजोल्यूशन पावर है वो 0.2 पॉइंट नैनोमीटर है मैंने कल भी कहा था बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं किसमें कि भी जो रेजोल्यूशन पावर है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की और जो है लाइट माइक्रोस्कोप की उसमें है दोनों की जीरो लेकिन जस्ट किसका फ़र्क था यूनिट्स का उसमें म्यूमीटर है इसमें नैनोमीटर है याद रखना ठीक है उसके बाद जो है टू लैख फिफ्टी थाउजेंड जो है इसकी मैग्नीफिकेशन पावर है और अगर आपने पिछले लेक्चर याद किया होगा तो आपको याद होगा कि लाइट माइक्रोस्कोप की जो मैग्नीफिकेशन पावर थी वो कितनी थी वो थी टू लैख फिफ्टी थाउजेंड उम्मीद है कि आपको याद होगा ठीक है तो ये जो है इसमें एक्स भी डालना है और आपने इसको थोड़ा सी मिस्टेक हुई बड़ी है इसको आप देख लो ये इस तरह हमने इसको लिखना है ठीक है ये इसकी मैग्नीफिकेशन पावर है इसका आपने एक्स को लाजमी मेंशन करना है जो मैं भूल गया मैंने आपको मेंशन करवा दिया उसके बाद जो है इसमें हम किस किस चीज़ को देख सकते हैं या इसमें हमें क्या क्या चीज़ें जो है ऑब्जर्व करने की हम एबिलिटी रखते हैं अब हमने ये देखना है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर हम इंडिविजुअल आइटम को भी देख सकते हैं मतलब इसकी जो रेजोल्यूशन पावर है या मैग्नीफिकेशन पावर है बहुत ज़्यादा है और एक एटम को देखना हमारे इंडिविजुअल एटम को देखना कोई बड़ी बात नहीं है उसके बाद हम इसमें मालिक्यूल्स को भी देख सकते हैं मालिक्यूल्स जो ऑर्गेनिज में मौजूद होते हैं प्रोटीन वगैरह कार्बोहाइड्रेट वगैरह डी वगैरह इनको हम देख सकते हैं और इसके अलावा इन ऑर्गेनिज को भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं ठीक है ये इसका स्पेसिफिक जो है वो वर्क है उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा इसको हम बाद में रिपीट करते हैं उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं पहले इसकी टाइप्स टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ये बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से तकरीबन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये तकरीबन आता होता है हर साल आपने इसको अच्छे से करना है जिस तरह मैं पॉइंट बताऊंगा बिल्कुल वैसे ही पहला पॉइंट क्या है स्टैंड फॉर का के एस ई एम स्टैंड फॉर या टी ई एम स्टैंड फॉर किस चीज़ का ये टी एम स्टैंड फॉर किस लिए है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इस इसका जो है पूरा नेम है और इसके बाद इसका इसमें क्या होती है लाइट जो होती है वो ट्रांसमिट होती है ठीक है और तीसरा पॉइंट क्या है कि इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए इस्तेमाल होता है तो टी ई एम पहला पहला इसकी हेडिंग क्या बनाओगे स्टैंड फॉर दूसरी हेडिंग क्या बनाओगे वर्क की कि किस तरह से ये वर्क करता है और इसका आखिरी जो हेडिंग बनाओगे क्या बनाओगे यूज़ की किस तरह से यूज़ होती है इस्तेमाल होती है ये तीन हेडिंग्स आपने बनानी है स्टैंड फॉर वर्क और यूज़ बिल्कुल इसी तरह इसकी भी स्टैंड फॉर वर्क यूज़ स्टैंड फॉर की बात करें तो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इसका नाम है और वर्क की बात करें तो इसमें लाइट जो है रिफ्लेक्ट होती है तब जाके हम स्पेसिमन को देख सकते हैं और इसका यूज़ की अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल सरफेस मतलब अगर हमने सेल के बैरूनी हिस्से का मुताल करना है सेल सरफेस का मुताल करना है तो क्या होगा एस अगर हमने सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर का मुताल करना है तो हम किस चीज़ को इस्तेमाल करेंगे टी का ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का ये तीन पॉइंट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और तीनों को ही आपने लिखना है दो नंबर के क्वेश्चन के अंदर उम्मीद है कि भी इन आपके नंबर नहीं कटेंगे ठीक है तो उसके बाद हमने नेक्स्ट जो है अपना जो टॉपिक है वो स्टार्ट करना है वो क्या है वो है हिस्ट्री ऑफ फार्मूलेशन ऑफ सेल थ्योरी ठीक है सेल थ्योरी किस तरह से बनी कहाँ से स्टार्ट हुई कहाँ तक पहुँची इसकी हमने हिस्ट्री चेक करनी है मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं मेन मेन बाकी जो है बुक में आपने कंप्लीट करना है वैसे मेन जो है वो मैंने लिखे हुए हैं पॉइंट्स उसमें क्या है सबसे पहले है कि जो सेल की थ्योरी है जो स्टार्ट कहाँ से हुई एरिस्टोटल मीन अरस्तु ने जो है सबसे पहले कहा था कि प्लांट और सेल किसी तरह आपस में रिलेटेड हैं उसने वाजे नहीं कहा था कि दोनों सेल से मिलकर बने हुए हैं लेकिन उसने कहा था कि किसी तरह ये रिलेटेड हैं आपस में उसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हु डिस्कवर सेल रॉबर्ट हुक वैन सिक्सटीन 
दोबारा बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट एम सी क्यूज़ है शॉर्ट क्वेश्चन किया जाता है कि हु डिस्कवर सेल एंड वेन तो ये 1665 में डिस्कवर हुआ था रॉबर्ट हुक ने किया था और एक क्वेश्चन है हाउ रॉबर्ट हुक डिस्कवर सेल या हाउ जो है ना उसको रिकगनाइज किस तरह उसने उसको पहचाना तो ये जो है सेकेंड पैराग्राफ जो है उसकी लास्ट फर्स्ट लाइन से लास्ट तक जो है शुरू होता है और तकरीबन थ्री लाइन से ख़त्म होता है थर्ड लाइन पे उस पर ये लिखा हुआ है कि जो रॉबर्ट हुक ने जो है सेल को पहले पहले जो है उसने एक कार्क का जो पत्ता था उसको उसने लाइट मेरेस्कोप में देखा और उसे एक हनी कॉम नुमा एक स्ट्रक्चर नज़र आया ठीक है हनी कॉम नुमा स्ट्रक्चर को उसने सेल का नाम दिया ये आपने उसमें पढ़ना है उम्मीद है कि आपको पता लग जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ तक एंड हो रहा है उसके बाद एक और क्वेश्चन है अगर नेक्स्ट पेज पर वो क्या है सेल थ्योरी सेल थ्योरी क्या है सेल थ्योरी का क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है इस आज के टॉपिक के अंदर अगर हम बात करते हैं तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनमें सबसे जो है इम्पॉर्टेंट वो ये सेल थ्योरी है उसके बाद रॉबर्ट हुक है और फिर रॉबर्ट रॉबर्ट ब्राउन ये मैं बताना भूल गया कि हु डिस्कवर न्यूक्लियस वो है रॉबर्ट ब्राउन कब एटीन रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन में अक्सर बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि सेल किसने डिस्कवर किया था और न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था इसको आपने तरीके से याद रखना है वरना ये आपको भूल भी सकता है ठीक है उसके बाद इसमें जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन टाइप्स वाला और इसकी जो है ये वाले पॉइंट्स ये जो मैं जिन जिनको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है ये वो पॉइंट्स हैं जो आज के लेक्चर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं ठीक है तो हम इसको डिस्कस करते हैं सेल थ्यूरी को ऑल ऑर्गनिज़म आर मेड अप ऑफ सेल्स पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट सेल इज़ द स्मॉलेस्ट थिंग तीसरा पॉइंट सेल एराइव बाई द डिवीजन ऑफ प्रीवियस सेल मतलब सेल जो हैं वो किस तरह बनते हैं पुराने सेल के डिवीजन से बनते हैं अब ये तीन पॉइंट्स हैं सेल थ्योरी के और तीनों ही याद करने हैं और तीनों पूरे पूरे याद करने हैं ठीक है आपने कोशिश करनी है कि सेल को अच्छे तरीके से जो है ये सेल थ्योरी को याद करने की कोशिश करना है आपने ठीक है और ये जो एम सी क्यूज़ हैं रॉबर्ट हुक ने क्या कहा था या क्या किया था कब किया था सेल के सेंट डिस्कवर हुआ रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था कब किया था ये इंपॉर्टेंट है इसके अलावा भी और बहुत सारे हैं आ, उस टॉपिक के अंदर जिस तरह लोग इस पॉस्चर के बारे में है लेवन हुक के बारे में है बाकी सारे साइंटिस्ट भी हैं उसमें डिस्कवरीज और भी हैं एनिमल ने किसने कहा था या लॉयस पास्चर ने किस क्या किया था वो सारे साइंटिस्ट को भी याद करना है लेकिन उनको थोड़ा देखना है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो यही हैं ठीक है उनको भी याद करना मैं दोबारा बता रहा हूँ ठीक है अब इसके बाद जो है इसमें दोबारा हम एक बार इसको रिपीट करते हैं इस टॉपिक जो हमने आज पढ़ा था जिस तरह मैंने कहा कि चैप्टर फोर बहुत इंपॉर्टेंट है इसको अच्छे से याद करने की कोशिश करना है आपने तो इसीलिए हम इसको बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं ताकि आपको ये समझ आ सके कि हमने क्या पढ़ा और कितना इंपॉर्टेंट है ये अंडरलाइन करने का मकसद भी यही है ठीक है तो आज हम दोबारा इसको मैं इसको रिपीट करने लगा हूँ टॉपिक का नाम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का पहला पॉइंट क्या था ये मोस्ट एडवांस है मतलब जितनी भी माइक्रोस्कोप्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा एडवांस क्या है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसके बाद इसमें यूज़ किस तरह होती है ये वैक्यूम चैम्बर चैम्बर कहते हैं एक डब्बे को एक वैक्यूम चैम्बर होता है जिसमें से हवा निकाल दी जाती है और उसमें जो है स्पेसिमन को प्लेस कर दिया जाता है और फिर उसमें से बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को पास किया जाता है जिसकी मदद से हम जो है देख सकते हैं स्पेसिमन की इमेज को और इसके बाद इसमें लेंस कौन से होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस जो हैं इसमें यूज़ होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज जो हैं वो दोनों काम करते हैं मैग्नीफिका मैग्नीफाई भी करते हैं और मैग्नीफाई के साथ साथ रेजोल्यूशन में भी रोल प्ले करते हैं उसके बाद इसमें इसकी रेजोल्यूशन पावर विद द यूनिट उसके बाद इसकी मैग्नीफिकेशन पावर विद द यूनिट ये दोनों बातें आपने दिमाग में रखनी है लाजमी कि भूल भी सकती हैं आपको उसके बाद जो है ये नेक्स्ट जो है इसकी यूज़ हैं मतलब ये इसमें क्या स्पेसिफिसिटी है ये आइटम को देख सकता है मालिक्यूल को भी देख सकता है और ऑर्गेनाइज को भी देख सकता है ये स्पेसिफिसिटी है मतलब कि ये मोर इम्पॉर्टेंट है मोर स्पेसिफिक है मोर एडवांस है दैन द लाइट माइक्रोस्कोप ड्यू टू इट्स हाई मैग्नीफिकेशन पावर एंड हाई रेजोल्यूशन पावर इसकी रेजोल्यूशन पावर और मैग्नीफिकेशन पावर हाई होने की वजह से ये उससे ज़्यादा एडवांस है और ज़्यादा चीज़ों को देख सकता है छोटी चीज़ों को ठीक है उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन नेक्स्ट था बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के भी इसकी टाइप्स क्या हैं दो टाइप्स हैं टी ई एम एस ई एम मैंने कहा कि इसके तीन पॉइंट बने हैं एक स्टैंड फोर का एक वर्क का और एक यूज़ का स्टैंड फोर का पॉइंट क्या बनेगा कि ट्रांसमिशन या ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ठीक है उसके बाद वर्क है तो इस ट्रांसमिशन है नाम तो इसमें लाइट क्या होगी ट्रांसमिट होगी 
उसके बाद इसका स्ट्रक्चर क्या होगा वर्क क्या होगा किस तरह इस्तेमाल किसके लिए इस्तेमाल होता है ये ये स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर के लिए इस्तेमाल होता है और इसके बाद अगर हम बात करें एस की स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नाम है स्कैनिंग जब हम किसी को स्कैन करते हैं ना तो हम बाहर से करते हैं अगर आप कभी किसी मॉल में गए हों या किसी भी आपने किसी सिक्योरिटी वगैरह के प्लेसेज पर गए हों तो आपको एक चेक करते हैं बाहर से आपकी स्कैनिंग होती है स्कैनिंग हमेशा आउटसाइड से होती है तो जो आउटसाइड मतलब इसमें भी यही कह सकते हैं कि सेल सरफेस का जो जो आउटसाइड स्टडी है उसके लिए हम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करते हैं और इसमें लाइट क्या होती है रिफ्लेक्ट होती है ट्रांसमिट इसमें होती है अंदर को जाती है और इसमें रिफ्लेक्ट जस्ट टकरा के चली जाती है क्योंकि हमने इसमें जस्ट आउटसाइड सर्फेस को स्टडी करना है ठीक है उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हिस्ट्री ऑफ फार्मूलेशन ऑफ सेल थ्योरी कि सेल थ्योरी की सेल थ्योरी की फार्मूलेशन किस तरह से इसकी हिस्ट्री क्या है तो साइंटिस्ट का नाम क्या है एरिस्टोटले इन यानी कि अरस्तु इसने सबसे पहले ही कहा था कि जो सेल है वो किसी तरह आपस में रिलेटेड है सॉरी एनिमल और प्लांट जो आपस में रिलेटेड हैं किस तरह है ये उसने नहीं कहा था ठीक है उसके बाद एक क्वेश्चन है कि हु डिस्कवर सेल एंड वेन तो रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था और कब 1665 में उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ सेल वाज डिस्कवर्ड ये अलग क्वेश्चन है तो ये सेकंड पैराग्राफ इनकी फर्स्ट लाइन से स्टार्ट होता है कि रॉबर्ट हुक ने हर कॉर्क को इस्तेमाल किया था लाइट माइक्रोस्कोप में देखा था हनी कॉन स्ट्रक्चर नजर आया था जिसको इसने सेल लाइट का नाम दिया था ठीक है उसके बाद जो है रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था हु डिस्कवर न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन कब किया था एटीन ठीक है बताना चलूँ कि रॉबर्ट ब्राउन और रॉबर्ट हुक में बच्चे मिक्स कर जाते हैं डेट्स भी मिक्स कर जाते हैं ये सेल की है ये न्यूक्लियस की है इसको आपने डिफ्रेंशिएट लाजमी करना है अपने दिमाग में उसके बाद सेल थ्योरी है ये भी एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है मैं पहले भी बता चुका हूँ कि सेल थ्योरी का क्वेश्चन जो है पूरा पूरा करना है इसके कुछ लाजमे लिखे हुए हैं आपने पूरी लाइन ही करनी है कि ऑल ऑर्गिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स सेल इज़ द स्मॉलेस्ट थिंग ये भी और तीसरा पॉइंट क्या था सेल अराइव बाई द रिवेन ऑफ प्रीवियस सेल्स ठीक है उम्मीद है कि आपको ये जो है टॉपिक दोबारा रिपीट करने पे और मज़ीद अच्छा समझ में आया होगा ठीक है तो कोशिश करो इसको मज़ीद जो है अच्छा समझने के लिए इसको दोबारा रीड करो बुक से रीड करने के बाद इसको जो है और अच्छे तरीके से जो है अगर आपने इसको याद करने को याद करना है तो ये रीड करने के बाद याद करो याद करने के बाद लिखो और लिखने के बाद चेक करो जब तक आपको ये सारे क्वेश्चन याद हो जाएं आप लिख के सही ना लिखो तब तक लिखो इसको और राइटिंग का भी ध्यान रखना है कब सर पर जो राइटिंग जो होती है वो ख़राब होती है ये आपके पास डेज हैं अपने सारे वीक पॉइंट्स पे फोकस करो और उनको कवर करने की कोशिश करो ओके बेटा उम्मीद है कि आप इन तमाम इंस्ट्रक्शंस पे अमल करोगे वसलाम